Hello people! Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar esse sensor de presença PIR para poder ser acionado a partir desse Arduino Uno para controlar o acendimento de uma lâmpada ou acionar um alarme. E nessa protoboard eu instalei um LED e um buzzer para que eles operem como se fosse um alarme, acionando o Arduino Uno a partir de algum movimento detectado pelo sensor de presença. Quando você abre a cápsula desse módulo, você encontra o sensor de presença ali no meio. E aqui você tem os dois potenciômetros de regulagem que eu já vou te explicar e também os três pinos do módulo. O primeiro você pode ligar em 5 volts na placa de Arduino, o segundo vai para um pino digital e o terceiro vai no ground, que é o 0 volts. E você encontra mais detalhes nesse roteiro de atividade, contendo os materiais utilizados e uma aula expositiva explicando como funciona esse sensor PIR. Você pode perceber que esse potenciômetro da esquerda ajusta a sensibilidade, que é a distância de 3 a 7 metros que o sensor pode identificar algum movimento e também tem esse sensor de tempo, que pode variar de 5 até 2 minutos e meio. Então a gente sugere que esse último seja mantido no mínimo por exemplo, se você fizer com que o ajuste de tempo fique no mínimo, então o módulo vai permanecer com um sinal de high por 5 segundos quando um movimento for identificado. E na sequência você pode ver mais detalhes de como é possível fazer a ligação elétrica do módulo e também do buzzer e do LED. Aqui você encontra os detalhes do sketch de programação no Arduino. Você pode perceber aqui que eu fiz essa função de alerta ser acionada cinco vezes, essa função que acende o LED e também liga o buzzer. E depois eu trouxe como sugestão a programação de um Arduino para controlar o acendimento automático de uma lâmpada, utilizando o módulo relé. Mais detalhes você pode encontrar nesse outro roteiro de atividade, que é a lâmpada controlada com relé. E também sugere-se que possa ser incluído nesse sketch programação o uso de um LDR sensor de luz de maneira que esse acendimento automático da luz aconteça somente quando estiver de noite. E aqui você encontra mais detalhes para um aprofundamento de estudos. Mas se você tem interesse em criar um projeto de acionamento de alarme, a gente criou um vídeo para você que mostra como utilizar o módulo laser para acionar um LDR quando alguém cruzar o feixe de laser. E para mais informações você pode acessar esse vídeo aqui, mas se tiver interesse em outros conteúdos sobre programação Arduino, dá uma olhadinha nessa playlist aqui embaixo e até os próximos vídeos. Bye, bye!